Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie w imieniu Fundacji Centrum Aktywności Twórczej i Kawiarni Ratuszowej Biblioteki i zapraszamy na naszą prezentację. Ja jestem Szymon, ja jestem jednym z wolontariuszy mentorów, z mentorów wolontariusza, jednego z naszych i dziewczyny się teraz już przedstawią. Zapraszamy. Hello everybody, welcome to our cultural presentation. This is me and Fanny. Um, That is me, I'm Fanny, I'm a long term is USC volunteer in Fondatia Cart. I'm French, I'm 20 years old, I love sport and my nickname is Baguette. <laughs> I come from Lorraine, it's my region, so the capital is a mess and it's a famous pla place in uh, Lorraine. Mm, Fanny się właśnie przedstawia, jest w <laughs> Francji, z tego regionu, który tutaj przedstawiamy. Jej e, pseudonim to e, Bagietka. <laughs> I am Sara, I am Italian, I'm 24 years old, I love everything connected with art, reading, writing and music. And I'm also a long-term ESC volunteer in Fundacja Cat. And my nickname is... Sara. <laughs> Sara pochodzi z Włoch, lubi sztukę i wszystkie rzeczy z nią związane. I jej pseudonim to Sara. I come from Italy, from the south, uh, and my region is called Puglia. Uh, these are some of the places, the most famous, and uh, the one with the castle is actually in my hometown. To jest region, z którego Sara pochodzi i jest położony na południu Włoch. So today's presentation will be about the differences and the similarities between the country uh, France and Italy. Będziemy mówić o różnicach i e, podobieństwach między Francją i Włochami. And do you think these two countries love or hate each other? Czy myślą państwo, że te kraje nawzajem się kochają, czy bardziej nienawidzą? Okay. Um, <laughs> no, we actually, we, apart from some situation in football, we actually love each other. They refer as, uh, for Italy and uh, uh, France, as more like cousins. Than brothers. <laughs> e, z wyjątkiem różnych sytuacji w piłce nożnej, Francja z Włochami się właściwie kochają i raczej mówią o sobie jako kuzynie niż e, bracia czy rodzeństwo. So now we're gonna give a little bit of introduction with a little bit of geography for our countries. E, teraz przedstawimy z bardziej geograficznej strony te oba kraje. So Italy is uh, also called uh, as il bel paese, which means beautiful country. E, Włochy są opisywane jako il bel paese, to znaczy e, piękny kraj. Uh, is the third most populous member state of the European Union. E, jest to trzeci najbardziej spopulacjonalizowany, <laughs> przepraszam bardzo. Jest, ma po prostu największą populację jako trzeci w Europie mm -hmm. kraj. And uh, also it borders with France, Switzerland, Austria and Slovenia. E, graniczy z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Uh, also Italy is well divided between hills, mountains and lowlands, so the landscape is really, um, yeah, really well divided. And it's also divided in regions, provinces and municipalities. Włochy są podzielone przez góry, pagórki i niziny i są podzielone na regiony, prowincje i gminy. Uh, it's also a boot-shaped peninsula which is surrounded by six seas and uh, it has uh, in total 20 regions. And each region has uh, something called capoluogo, which is something like a small capital. And uh, each, um, each region also have its own uh, official emblem. Włochy są położone na półwyspie w kształcie buta. Mają 20 regionów, z którego każdy ma jak gdyby stolicę. 
i swój, swoje własne godło, swój... Uh, like flag. Taką flagę, jakby. Mm -hmm. So these are all the seas that's around the, um, uh, the country. And these are all our 20 regions. Uh, my one is Puglia and the capital of that uh, area is Bari. And also the capital of uh, our country is Rome, which is in the region Lazio. Na poprzednim slajdzie widzieliśmy morza, które otaczają Włochy, a tutaj widzimy podział na te 20 regionów, z których każdy ma swoją stolicę. A jest tu zaznaczona też stolica Włoch, którą jest Rzym. Now about France. Uh, France is called l'Hexagone because we have a six uh, side and the capital is Paris and not Paris, please. <laughs> E, Francja geograficznie jest takim jakby sześciokątem z uwagi na swoje ukształtowanie, e, której stolicą jest e, Paryż i Fanny tutaj prosi w, po angielsku, żeby nie mówić Paris, tylko właśnie Paris, jak się mówimy o niej. So, um, we have a lot of country uh, in the border, like Belgium, Luxembourg, Germany, Switzerland, Italy and Spain, but uh, we have Monaco and Andorra. Two. Yeah. Tutaj Fanny mówiła o granicach i krajach, z jakimi graniczy Francja. And we have three sea, uh, like Atlantic Ocean, uh, Mer Mediterranée and uh, English Channel. So, and France is divided by 18 regions. Uh, 13 is in metropolitan France, but we have five too, it's in outer sea. Mm -hmm. e, Francja ma, e, otoczona jest trzema morzami i e, jest podzielona na 18 regionów. And we have also uh, hills, lowland, ice mountain, like Alp and Pyrenees or other like that. I, I tak samo jak Włochy jest dość zróżnicowana w terenie, ma góry, tak samo jak i niziny i mm, różne wzgórza. That is it's, uh, the different uh, region in France and we have uh, this region is in France but in the south, but this region are in other sea, like this in America and this in the Indian Ocean. I tutaj są pokazane te 18 regionów, z tym, że te, które nie są tutaj na mapie, są po prostu na... To jest na przykład na kontynencie Ameryki i te inne to są też wyspy. So, a little bit about history. Uh, about Italy, we can say that Italy is a very recent country because it actually united as Italy in 1861. Sara tutaj mówi o tym, że Włochy są stosunkowo nowym krajem jako Włochy, bo zjednoczyły się y, stosunkowo niedawno jako Włochy, które teraz znamy. So we can see like more or less uh, our, our history. We had a lot, a lot of trouble, uh, but uh, it's, it's a very, very old country. Um, also, we had uh, a beautiful, uh, one of the most beautiful uh, period in our history is definitely Renaissance. Uh, then we have, of course, the dictatorship of Benito Mussolini. And uh, in uh, 1946, we actually voted to uh, end the monarchy and uh, make our nation a democratic republic. Tu jest pokazana historia Włoch jako już miejsca i kultury. Jak wiemy, przechodziły one przez bardzo wiele perturbacji historycznych od renesansu, który Sara określiła jako najpiękniejszą epokę tej, tego, tego kraju, do dyktatora Mussoliniego, którego zniesiono wraz z monarchią i powstały takie Włochy, jak dzisiaj znamy. Uh, now ab uh, about France, so the French people call the Gauls. And the most popular character in France are Charlemagne, Napoleon, Louis XV. He is called to the Sun King because uh, he has a, a pala palace in uh, Versailles and he has a, a lot of light and mirror 
So that's why we have a lot of light inside and he's called the Sun King. Teraz Fanny mówi o znanych Francuzach, takich jak na przykład Napoleon, Ludwik XV czy czy De Gaulle. And uh, uh, France are a very colonial country and in around the world uh, 20 countries speak French. Like you can see on the map, it's the country who speak French. Francja ma na całym świecie bardzo dużo kolonii i całkowita liczba krajów, które porozumiewają, których główny język jest to francuski, to 22. So when we talk about inventions, these are some of the most popular inventions uh, by, made by Italians. So we have the first telephone by Antonio Meucci in 1871. Tutaj teraz widzimy wynalazki włoskie, najbardziej popularne. Teraz Sara mówi o telefonie. Uh, then we have the radio with Guglielmo Marconi. Uh, radio. Uh, then we have jeans. So this is a really funny, funny story uh, about how uh, people think that jeans are actually um, invented in America. But uh, apparently um, Italian sailors uh, were wearing jeans in the 17th century. And basically, um, the word jeans uh, comes from a very weird word from France because they didn't know how to pronounce Genova, which is uh, a town in Italy. Uh, so they, they used to say jeans. So that's where the, the actual uh, word comes from. Teraz Sara mówiła o takiej dość zabawnej historii od, o micie, o tym, że jeansy pochodzą z Ameryki, bo mówimy o jeansach. A tak naprawdę były noszone przez e, włoskich rybaków i e, najprawdopodobniej słowo jeans pochodzi od tego, że e, Francuzi, którzy nie potrafili wymienić nazwy e, miejscowości we Włoszech geno, gen, genui, genowy, e, po prostu wymówili ją jako e, jeans. Uh, then we have the piano by Bartolomeo Cristofori, uh, the espresso machine by uh, the, the famous brand Bialetti. Uh, we have the first personal computer, the violin. Uh, banks were actually invented in Italy in 1397. We have the Whirlpool bath, uh, which is the jacuzzi, which is very popular. The first uh, battery and also the perspective in paintings and drawings by Brunelleschi. I reszta mm, wynalazków to między innymi banki, e, pianino czy maszyna do espresso. Uh, the French uh, invention are for uh, the begin bicycle in 1868 and they do a lot of um, uh, course, how to say that. Okay, they do a lot of uh, run, uh, and the same for automotive, because uh, when they begin to start automotive and bicycle, they do a lot of, uh, it's for to do a, a championship mm -hmm. in France. Teraz Fanny mówi o francuskich wynalazkach, takich jak na przykład rower. We are on to the drone. Uh, during the, after the First World War. Uh, but the idea come from England, so, but Maurice and Max uh, take the, this idea for to develop the drone. Teraz Fanny mówiła o dronach, które też są wynalazkiem francuskim. And for the photography is, a, is a, a English people and French people uh, Both of them work together for two events. And for the printing is uh, Johannes Jens Fleisch, but he's called Gutenberg. E, tak samo jak druk wynaleziony przez Gutenberga, czy fotografia, nad którą pracowali razem Francuzi z Anglikami. So, and um, French people invent umbrella and bean, but for the bean, um, the boy called Eugène Poubelle, Poubelle and in France, uh, it's not a bin, it's a poubelle. So. I teraz Fanny mówiła o wynalazkach jeszcze takich jak parasol i śmietnik. Uh, 
About food, um, Italian food is very popular, we know that, uh, but uh, we have one of the most uh, various um, uh, food, uh, like cuisine uh, in Italy, and that's why it's called the Mediterranean diet, uh, so because of its ingredients. And some of the most popular are actually pizza, where uh, that was invented in Naples, uh, so in the region Campania. Uh, then we have the risotto alla milanese, which was invented in Milan. Uh, we have the lasagna, tiramisu, carbonara, who was invented, uh, that was invented in Rome, uh, ravioli and pesto, which was invented in Genova. Teraz Sara mówiła o włoskiej kuchni, która jest dość zróżnicowana z, z uwagi na to, że pochodzi i bazuje na produktach śródziemnomorskich. I mówiła też o konkretnych potrawach, takich jak na przykład pizza wynaleziona w Neapolu. This is actually um, like food for from my region, uh, so this is traditional only in my region. So uh, most of the time we have uh, a lot of fish because of course we, we live by the sea. Uh, there's some focaccia there, uh, some dessert that we actually have in, uh, which is traditional in uh, Christmas time, uh, but mostly is like seafood and vegetables. I Sara mówi też o kuchni włoskiej, że głównie bazuje na y, warzywach i owocach morza, rybach. Tutaj mamy pokazane ryby, które są też jedzone podczas świąt we Włoszech. Now about French foods, uh, about um, different region, we have a different food. So for example, Bretagne, they do a crepe, they cook a crepe. Uh, in Lorraine, in my region, we do a lot of uh, quiche Lorraine, and we have a, a, a little fruit called Mirabel. It's very famous in this region because they don't have in another region. Uh, in Savoie, it's in the Alp mountain. They have a raclette, so it's very um, cozy atmosphere because it's with your family during Christmas. And the last is in Bourg Bourgogne. It's uh, snails, and they eat to frog. So. Mm -hmm. Teraz Fanny mówiła o przysmakach konkretnych dla poszczególnych regionów, e, takich jak na przykład ślimaki, e, czy tak jak w jej regionie Lorenta, druga potrawa. And we have a, a lot of famous desserts, so like baba rum in my region, but we have macaron, it's very expensive dessert but we have that too and it's very famous because it's about the city paris it's a city and brest it's, it's uh, another city so it's called because it's they do a, a marathon and they hit at that at the end and the last is il flottant it's my prefer <laughs> favorite mm, tak jak francuskie desserts Tak jak na przykład makaroniki, które są e, dość drogie i e, są właśnie takim najbardziej charakterystycznym ze specjałów cukierniczych w e, Francji. I e, słodyczach, które f, e, z Paris, Brest składają się właśnie z naz w nazwie z dwóch miejscowości we Francji. When it comes about fashion, of course, um... France and Italy are the ones that are most popular for this. So we actually found this uh, this picture about the difference of uh, Paris Fashion Week and Milano uh, Fashion Week. Paris. Uh, teraz mamy tutaj pokazane różnice w modzie i różnice w paryskim i mediolańskim tygodniu mody, który so, zaprezentuje Sara. So yeah, we have uh, in Paris we have Chanel and in Milan we have Versace. Uh, then we have croissant and cappuccino. Uh, in uh, France they have the Uber, Uber, <laughs> <laughs> and the uh, taxi in Italy. Uh, about shoes, uh, they have Louboutin and we have Prada. Um, when it's about bloggers, uh, they have I don't know how to pronounce Ga that. Garance Dory. Okay. And we have Chiara Ferragni. Uh, this is the edition of a very popular uh, Gucci bag. So that's the Paris edition in the first one, and the second one is the one um, in like Milano edition. Then the most famous uh, veterans, so of course stylists as well, 
We have in France we have Carla Gerfeld, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent. And uh, in Italy we have Donatella Versace, Roberto Cavalli and Giorgio Armani. And also the, the main venue for, uh, I guess, the, the, the fashion week in Italy is Via Monte Napoleone. And in France it's Avenue Montaigne. And we have Champs Elysees too, so we have both. Okay. And uh, about drinks, uh, in France they have Champagne and we have Negroni. I tak jak mówiłem, różnice pomiędzy tymi tygodniami mody w tych e, dwóch miastach są na przykład takie, że e, we Francji zjemy e, rogalika, w Mediolanie napijemy się cappuccino, są też różnice w projektantach. Dziewczyny też mówiły o dwóch e, torebkach Gucci, które też różnią się e, wyglądem ze względu na miejsca, w których są sprzedawane na tygodniach mody. I tak na przykład też jakie, jakie drinki spróbujemy w obu tych sytuacjach, bo w Paryżu napijemy się szampana, a we Włoszech drinka Negroni. When it comes to art, uh, we can say that in Italy, um, we of course we have a lot, but we chose uh, three of the most important uh, pieces of art uh, in our country. Uh, so for us is actually the Gioconda, but of course, French have it, uh, which was made by Leonardo da Vinci. Uh, then we have uh, our most popular writer, uh, which is Dante Alighieri, uh, which wrote the Divina Commedia, and that's actually very, very important uh, for our country because um, Dante Alighieri is considered uh, the father of our language uh, because uh, before, uh, as I told uh, in the history part, um, Italy was not all together, so we had like Uh, someone called Italics uh, population. Uh, they mostly speak Latin. And uh, Dante uh, used this uh, Florence dialect. So when the Divina Commedia became very popular, uh, they actually invented the new language, which is now the, the modern Italian. So that's why we call him our, the, our, the father of our language. And then we have the Colosseo, uh, which is in, um, in Rome, and is actually called Amphitheatro Flavio, and it's called Colosseo because it comes from Colossal, so because it's the biggest in, uh, in the whole world, uh, that's why they called it uh, Colosseo. I tutaj mamy pokazane z trzech dziedzin sztuki najbardziej znane dzieła, które Sara wybrała, takie jak y, Mona Lisa Leonardo da Vinci'ego, która teraz aktualnie jest przechowywana w muzeum we Francji, Divina Commedia, która, tak jak Sara opowiadała, ukształtowała właściwie język włoski, tak jak on się odbudowywał na nowo, ponieważ była pisana dialektem pochodzącym z Florencji i właściwie na jej, na jej podstawie, na podstawie tego dzieła został nowo stworzony włoski. I na końcu mamy wszystkim, myślę, Państwu znane koloseum rzymskie, też wzór architektury włoskiej. In France, we have a, a lot of different artists. So the first is Le Petit Prince. It's a book. It's very famous in the, the world. In the world, <laughs> yeah. And after we have the a, pa a painter, Claude Monet. He's an impressionist painter. And the last is uh, the Sacré Coeur in Paris. Uh, it's in the top of a mountain in Paris. And it's very beautiful, and we have a lot of artists. I tutaj tak samo jak w przypadku Sary, prezentujemy trzy najbardziej popularne i najbardziej znaczące dla francuskiej sztuki znane dzieła, takie jak obraz Moneta, Mały Książę, też myślę wszystkim Państwu znany, i ten zamek. Thank you very much, everybody. Dziękujemy.